nació acompañando a mi marido el que realmente arrancó tirando fue él entonces eh, acompañándolo entré a ver en otros clubes en otros lugares de la región que había muchas mujeres que practican entonces eh, intenté yo oh, voy a probar a ver qué resulta y así es como arranqué en realidad sí, sí. empecé a acompañar primero con los chicos y después al ver tantas tantas mujeres que tiran en distintos lugares me prendí yo también a tirar Primero estábamos en el tiro patriótico, eh, nos abrieron las puertas los chicos del tiro patriótico y estábamos tirando, hacíamos en la parte del salón adentro, en todo lo que es temporada de invierno hacemos indoor y lo que es eh, fita o aire libre, juego de campo, lo hacíamos en el polígono afuera. Eh, ahí estábamos tirando hasta hace unos meses que nos pasamos a Blanco y Negro. Blanco y Negro nos abrieron las puertas donde nosotros ahora tenemos más horario para poder tirar y para poder entrenar, que era lo que nos estaban faltando. En el tiro patriótico estábamos solamente los sábados. Y acá podemos entrenar casi todos los días, con un horario que es después de comer y a la noche. Y los chicos que recién se inician, están los sábados, de la una de la tarde hasta las tres de la tarde, que es mucho más amplio el horario. Y eso nos facilita para mejorar como arqueros. Al entrenar una vez por semana, se nos complicaba mucho porque los temas arqueros de la otra zona estaban entrenados todos los días entonces cuando íbamos el nivel era mucho más amplio el de ellos que el nuestro eh, así que teníamos que ponernos las piernas para entrenar en algún lugar donde tengamos más horario chicos no tuvieron problema en blanco negro de abrirnos las puertas cuando ya entras a un nivel donde tenés que eh, vas a nacionales o, o regionales sí tenés que entrenar todos los días prácticamente a nivel regional fue en Neuquén que me traje el primer puesto que la zona representa todo lo que es zona sur. La zona sur está comprendida por 14 clubes más o menos. Está Bahía Blanca, Saliqueló, Trenquelao, que hasta Mar del Plata. Llega de Mar del Plata a Las Brutas. Es todo zona sur. Y eh, a nivel nacional, que fue el fin de semana pasado, que se hizo en Bahía Blanca, ahí eh, quedé en tercer lugar. Se dividen en muchas categorías. Está eh, primero bueno lo que es juvenil, lo que es eh, adultos y lo que es eh, máster. Y después está... Se divide por tipo de arco en realidad la categoría Tenemos el arco compuesto Que está compuesto por poleas Está el arco recurvo Está el arco tradicional o lombow Y está el arco eh, recurvo olímpico Todas esas categorías eh, se dividen también por el senior o escuela O sea, los que recién inician no compiten con chicos que están ya tirando en senior Los que recién inician compiten con escuela Hasta superar los puntos y después recién pasan a senior entonces cualquiera puede competir Uno entra, nosotros hacemos un curso de ocho clases supongamos Terminan las ocho clases y ya pueden estar para poder competir en cualquier torneo homologatorio Hay clubes que tienen tendencia a tener más arcos compuestos que recurro O hay clubes que tienen más tendencia a tradicional Pero no, no hay una, una postura Yo he ido a competencias por ahí que sola y se me rompe algo y están todos en... En Bahía, en Bahía, no, vení, que te acomodo, te ayudo, te arreglo, te... No, no, eso está, es, se, es terrible como se presenta en este deporte. Porque es muy individual. Al no ser tan tan grupal, la competencia es tuya. O sea que no no tenés mucho problema con el con, con ese equipo. Así que tenés, ayuda, sí, ayuda tenés en todos lados. Lo que se terminó ahora es indoor, que se hace dentro de un salón. En invierno hacemos la temporada de indoor, que es salón por el frío. Ahora empieza Juego de Campo, que es un recorrido... Viene a ser como una especie de golf, son 12, 12 distancias, en una primera vuelta se da una distancia que son desconocidas, que no sabes a qué distancia está, solo tenés que calcular vos, y en la otra vuelta sí ya están las distancias marcadas y vos la apuntás a la distancia que dice. Puedes tener un blanco a, a 5 metros y otro blanco a 55 metros. Hasta 60 metros puedes tirar, desde 60 hasta 5 metros es el rango que se maneja en todas las distancias. Y son todas intercaladas, tenés 5, 15, 25, 30. La regional se va a hacer en Bahía. Ahora estamos homologando, que viajamos ahora a Bahía, viajamos ahora tenemos que viajar o a las Brutas o a Neuquén para homologar. Y después la regional se hace en Bahía. Y la final creemos que se hace en Clarómico. Está todo acá en la zona, por suerte lo que es Juego de Campo. Después de Juego de Campo viene Fita, que es al aire libre. Que ahí tiramos. Por ejemplo, yo como mujer en compuesto tiro a 30, 50, 60 y 70 metros. Y los hombres tiran hasta 90 metros. Y hay los olímpicos que también tiran hasta 90 metros. Eso ahora se está reduciendo, está en, en un proceso también, pero esas son las distancias del 1440 de fita. Y eso también se tira ahora, 
arranca a partir de noviembre. Cuando termina Juego Campo, arranca cita y termina más o menos en febrero. Tenemos competencia todo el año. Nos avala Patarco, la Federación Argentina de Tiro con Arco, que esa está avalada también por FITA, que es Federación Internacional de Tiro con Arco. Nosotros estamos federados a Patarco, o sea que si ustedes entran en la página de FITA Internacional, Arquería con Suárez existe como un club eh, a nivel internacional. Para ir a competir internacionalmente tenemos que estar primero en la selección, que es, eso eh, lo avala Fatarco. Nos requiere un, un, que tiremos unos ranqueables y que hagamos X cantidad de puntos para poder entrar a la selección. Hay chicos que están en la selección y hay chicos que viajan por todo el mundo, que, nos, que está avalado por todo que es Fatarco. Uh -huh. El costo del curso de arquería acá en, en Blancunero es la cuota social de Blancunero y nosotros por curso cobramos 100 pesos y son 8 clases o sea que eh, equivale a dos meses de arquería.